ഹായോൾ ചെറുതനച്ച വളർത്തുന്ന വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ബിടെക്കിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീടുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പിന്നെ ഒരു കൊട്ട ചെറുതനച്ചായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് സാധാരണ ഒരു ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു റബ്ബറിന്റെ കൊട്ട കമത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിനകത്താണ് നമ്മുടെ പിള്ളേർ ഒന്ന് കൂടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ചെറുതനച്ചക്കൂടി എൻട്രൻസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ ചേൾ കയറി ഇറങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പാണ് ശ്രദ്ധയപ്പെട്ടത് അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു റബ്ബർ കൊട്ടയിലൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചെറുതനച്ച കൂട് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു കലത്തിലൊരു ചെറുതനച്ച കൂടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന്റെ തറയിലും ഈ തൊഴുത്തിന്റെയും വീടിന്റെയൊക്കെ തറകളിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ചെറുതനച്ച കൂടുകളുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് എവിടെ സെറ്റ് വിരിഞ്ഞു വന്ന ഒരു കൂടായിരിക്കാം ഇത് ഇത് മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു കലത്തിലേക്കാണ് മണ്ണിന്റെ ഒരു കലമാണ് നമ്മൾ ചെറുവരന്റെ വലുപ്പത്തിലൊരു തുള ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് മൂടാനായിട്ട് അതിന്റെ ടോപ്പായിട്ട് ഒരു ടൈലിന്റെ പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി കലാപരിപാടികളിൽ കിടക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് സാവകാശം ധൃതി എന്ന് വെക്കാതെ നമുക്ക് കൊട്ട തുറന്നു നോക്കാം നമുക്ക് കൂടിന്റെ അകത്തെ അവസ്ഥ എന്താന്ന് അറിയാം അപ്പൊ നമ്മൾ അധികം ഒച്ചയൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ വലിയ തട്ടും മുട്ടുകയും ചെയ്യാതെ പയ്യാണ് തുറക്കണെ അതിന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റാണിയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ തുറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ അകത്തെ അവസ്ഥ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അവരെ കൂട് ആ കൊട്ടയുടെ മുഴുവൻ ഭാഗം അവർ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ആ ചാക്ക അടിയിൽ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതിനും കൊട്ടയ്ക്ക് ഇടയിലാണ് ഒരു കൂട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കൊട്ടയുടെ ഒരു കാൽഭാഗം മാത്രമേ അവർ കൂടുതലായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു കൂട് ആ ഒരു കോളനിയുടെ ഒരു കോട്ട നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് അവരെന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും മെഴുകിന്റെ വളരെ കനം കുറഞ്ഞൊരു പാളി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവർ ഭിത്തികൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരു പേപ്പർ കനത്തുള്ള മെഴുകിന്റെ പാളി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവരെ കൊട്ടയുടെ ആകാശം അതിന്റെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള വ്യാപ്തം അവർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിനകത്താണ് അവർ ചെറുതനച്ച കോളനി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ധാരാളം മുട്ടയുണ്ട് അധികം നാള് ആയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കൂടാണിത് അപ്പൊ ധാരാളം മുട്ട അവര് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ തേനുണ്ട് പൂമ്പടി അധികമായിട്ട് കാണുന്നില്ല ഒട്ടും തന്നെ പൂമ്പടി കാണുന്നില്ല വളരെ കുറച്ച് പൂമ്പടി മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുള്ളൂ ബാക്കി മുട്ടയും തേനും ആണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് പുതിയ കൂട്ടിലേക്ക് മാറണം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അതായത് ട്രാൻസ് ഒരു കൂട്ടിൽ നിന്ന് വേറൊരു കൂട്ടിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ചെറുതനച്ചു കൂട്ടി തുറക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് റാണീച്ച കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് റാണീച്ചേനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി ആ ചാക്കിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു അത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ അതിന് മുമ്പായിട്ട് കളത്തിലേക്ക് ഇടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അവർ കുറച്ച് മുട്ട മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അപ്പൊ മുട്ട എടുക്കുന്നത് വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം അധികം നമുക്ക് ഡാമേജ് ആക്കാണ്ട് അധികം മർദ്ദമൊന്നും പ്രയോഗിക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് മുട്ട നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കാവുള്ളൂ ഇപ്പൊ എടുക്കുന്ന മുട്ട അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കറത്തിനകത്തേക്ക് മാറ്റുക മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കൂട്ടിലേക്ക് മുട്ട മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ കൂട്ടിലെ നിലവിലുള്ള കൂട്ടിലെ മുഴുവൻ മുട്ടയും നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പൂമ്പടി വളരെ കുറവായതിന്റെ പേരിൽ നമുക്ക് ഒട്ടും പൂമ്പടി പോലും നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആയി കളയാൻ പറ്റില്ല ഉള്ള പൂമ്പടി മുഴുവൻ നമുക്ക് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ ബലം പ്രയോഗിച്ചാണ് മുട്ട എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഒരു മുട്ട പോലും ഉടയാത്ത രീതിയിൽ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് പെല ഏതല അച്ഛൻ്റെ മൂവിയിൽ കപ്പളങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പൊട്ടിക്കാണ്ട് ഒഴിക്കാൻ പറയില്ലേ അതുപോലെ നമുക്ക് സൂക്ഷ്മതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് തീരെ ചെറുതനച്ചിട്ട് മുട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മെഴുകൊണ്ട് അപ്പം അതും അധികം ഉടയാണ്ട് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ മുട്ട എല്ലാം എടുത്ത് പുതിയ കൂട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കണം എടുക്കുന്ന മുട്ടയുടെ കൂട്ടത്തിൽ റാണി മുട്ട ഉണ്ടോന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുക ഈ മുട്ടകളൊന്നും റാണി മുട്ടയൊന്നും കാണാനില്ല അതുപോലെ ആ കൊട്ടയുടെ സർഫസ് ഒരു കറവിടായിട്ടായിരിക്കണോണ്ടാണ് നമുക്ക് കത്തി വെച്ചൊന്നും കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അതുകൊണ്ട് കത്തി വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കൈകൊണ്ട് എടുക്കാവുന്നത്ര മുട്ട നമ്മൾ അധികം ഡാമേജ് ഒന്നും വരാണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് അതൊരു പുതിയ കലത്തിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുക വീട്ടേക്കിന്റെ വീഡിയോ
അപ്പം ഇനി അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്യണം മാക്സിമം തേൻ എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കി നിൽക്കരുത് അപ്പോൾ തേൻ എടുക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാപ്പ് അവർക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് മാത്രം ശേഷം അങ്ങനെ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കൈകൊണ്ട് എടുക്കാവുന്നത്ര മുട്ട നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റിയ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഈർക്കളി ഉപയോഗിച്ച് ബാക്കിയുള്ള മുട്ടകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ ഈർക്കളി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നിരപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമൊക്കെ ഇപ്പോഴൊരു പ്രതലമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കത്തിയുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മുട്ടകളുടെ അടിയിൽ പില്ലറുകളുണ്ട് ഓരോ കൂടിൻ്റെയും സർഫസുമായിട്ട് മെഴുകുകൊണ്ട് തന്നെയുള്ള പില്ലറുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന് മുകളിലാണ് ഇവർ മുട്ടകളൊക്കെ ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കുക മുട്ടയായാലും തേനായാലും പൂമ്പൊടിയായാലും അപ്പോൾ പില്ലറുകൾ നമുക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സമയ ഒരു സന്ദർഭവും സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു കൊട്ട ആയതുകൊണ്ട് പാടായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് എടുത്തത് കൈകൊണ്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് അധികം ഡാമേജ് ഒന്നും പറ്റാതെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കുറച്ച് മുട്ട മിച്ചമുള്ളെങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങളത് കളയാണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മാക്സിമം മുട്ട നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നത്ര മുട്ട നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയ കൂടുതലേക്കാക്കാം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ചെറുതേനച്ചക്കൂടുതൽ റാണി ഇത് ആ ചാക്കിനകത്ത് ഇരിക്കായിരുന്നു അപ്പം അതിന് ആകെ മനസ്സിലായി കളി കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അതിന് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ പാടാണ്ട് ഓടിപ്പാഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ് അത് ആ തേനകത്ത് ഇരിക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വെളിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആകെ ഓടിപ്പാഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ സേഫായിട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നവും അതിനെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇത് തന്നെ പുതിയ റാണി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള റാണിയാണ് അതിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള ക്ഷതമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഡാമേജോ അതിനെ ഏക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഒരു തരത്തിലും അതിനെ കൈകൊണ്ട് എടുക്കാണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ജസ്റ്റ് ഇച്ചിരി മുട്ട വെച്ച് കൊടുത്ത് അതിന് ഡയറക്ഷനിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുട്ടയിലേക്ക് കയറ്റി എടുക്കുക അതിനിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പുതിയ കൂടുതലേക്ക് ആ റാണിയെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലാണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും അതിന് താഴെ വീഴാൻ പാടില്ല അതിന് കൈകൊണ്ട് തൊടാനൊന്നും പാടില്ല ഒരു തരത്തിലുള്ള അതിന് ഒരു മറുതോ ഏൽപ്പിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം വളരെ സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ചെറുതനിച്ച റാണി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒരു കാരണവശാലും അതിൻ്റെ വയറിനും കാര്യങ്ങൾക്കും ഒന്നും ഒരു തകരാറ് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക് ഇതുപോലെ മുട്ടയിലേക്ക് കയറ്റിയെടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് പുതിയ കൂട്ടിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുട്ടയ്ക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ചെറുതനച്ച റാണി സേഫായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കാരണം റാണിയാണ് കൂട്ടിലെ ആ റാണി നശിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ പുതിയ കൂടായതുകൊണ്ട് തന്നെ റാണി മുട്ടകളൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ കൂട് വിജയിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ റാണിയെ നമുക്ക് ജീവനോട് തന്നെ മാറ്റി വയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൂട് വിജയിച്ചു എന്നാണ് അതിന് അർത്ഥം അപ്പം നമുക്ക് അത് ഉറപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് തന്നെ സ്പീഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് തന്നെ ബാക്കി മുട്ടകളും തേനും പൂമ്പുടി എല്ലാം നമുക്ക് ഇടാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ റാണിയനെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ സേഫാക്കി വെക്കണം തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ റാണിയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ട മാത്രമാണ് നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കളത്തിനകത്തേക്ക് ഇനി നമുക്ക് അവർക്ക് തേൻ വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് തേൻ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാരണം ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ഒരു കാരണവശാലും പൊട്ടി ഒളിക്കാണ്ടിരിക്കുക നല്ല പൊട്ടാത്ത തരത്തിലുള്ള തേൻ എടുത്തു വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പൊട്ടാത്ത തൈ ഇതുപോലെയുള്ള നല്ലൊരു പീസ് തേൻ നമ്മൾ എടുത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ എൻട്രൻസിനോട് ഏറ്റവും അകന്ന് മാറിയിട്ട് തേൻ വയ്ക്കുക ജാതി അവർക്ക് പൂമ്പടിയും പിന്നെ മുട്ടയും അതിന് ശേഷം തേനുമാണ് ചെറുതേനച്ചകളുടെ ഓർഡർ അത് തന്നെ അല്ല എൻട്രൻസ് വരുന്ന കടന്നു വരുന്ന ഈച്ചകൾക്ക് തേനിൽ ചാടാണ്ട് തന്നെ മുട്ടയ്ക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കണം അപ്പോൾ തേൻ മുട്ടയുടെ ബാക്കിലായിട്ട് വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുവിധം തേനൊക്കെ പൊട്ടി ഒലിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് തേനാണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ ഈച്ചകൾ വന്ന് ചാടി ചാവാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഉറുമ്പുകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം പൊട്ടാണ്
കാരണത്താലും അത് കൂടാതെ തേക്കുന്ന മെഴുകിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉറുമ്പുകളൊക്കെ അപ്പം തന്നെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തേക്ക് നല്ല പോലെ ഉറുമ്പ് വരാണ്ട് നല്ല പോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് മെഴുക് തേച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ടൈൽ വെച്ച് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പോലെ ഇരിക്കുന്നതാണ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പഴയ കൂടിൻ്റെ പഴയ കൂടിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഇരുന്ന് അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ പുതിയ കൂടിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ആക്കി വയ്ക്കുക നമ്മൾ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈച്ചകളെല്ലാം കയറുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈച്ചകൾ വരുന്ന ഈച്ചകളെല്ലാം അകത്തേക്ക് കയറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അകത്തേക്ക് റാണി എന്നൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഫെർമോൺ ഒരു ഹോർമോൺ സ്മെല്ല് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരുന്ന ഈച്ചകളെല്ലാം തന്നെ ആ കൂടുതൽ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ആ എൻട്രൻസ് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മെഴുക് കൂടി അതിൻ്റെ എൻട്രൻസിലൂടെ തേച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കൂടി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വൈകിട്ട് വരെ ഒന്ന് നോക്കണം ഉറുമ്പ് കയറാണ്ടും നോക്കേണ്ടതുണ്ട് വൈകിട്ട് ആകുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ ഈച്ചകളും ഇതിന് അകത്ത് കയറുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ പുതിയ കൂടെടുത്ത് നമുക്ക് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതല്ല ഇവിടെ തന്നെ വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ വയ്ക്കാം ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഈ ഈച്ചകൾ തന്നെ ഇനി ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും 